Aquí tenemos un error pequeñito en el asiento y está erosionado. Presenta fisuras muy pequeñas de ver, pero son problemáticas. Hay que corregirlas. ¿Cómo se corrigen? Y vamos a ver la diferencia entre esta culata que llegó a la culata que va a terminar después del mantenimiento. Y aquí tenemos ya las válvulas. Vamos a limpiarlas y vamos a ver qué tal quedan el sentado. Una brochita, gasolina. ¿Qué revisamos acá? El color. Yo me baso mucho en el color. Completamente mate. Es un gris mate uniforme. Es una banda perfecta. No tiene pecas, no tiene cosas irregulares, manchas. Perfectamente sentada. Mira. Vamos a mirar la de escape. Tiene que quedarnos exactamente igual. El mismo color, el mismo tono. Y ahí lo tenemos. La banda color mate. Perfecto. Tenemos ya válvula de admisión y escape nueva y perfectamente sentada vamos a, a, a lavar muy bien vamos a usar cepillos vamos a usar brochas lo que tengan en la imaginación para limpiar con esto la culata queda impecable queda revisada descarbonada sentada vamos a retirar con gasolina todas las partículas de polvo, grasa, aceites de crema esmeril que es muy mala la crema esmeril no puede quedar ni pues chiras acá. Listo, culata perfecta, ni comparación a lo que teníamos cuando llegó. Aquí tenemos un error pequeñito en el asiento, presenta fisuras muy pequeñas de ver, hay que corregirlas. ¿Cómo se corrigen? Dándole más asiento, usando un poquito más de pomada. Entonces vamos a volver al banco de presentado, le damos otro poquito de asiento y eso ya queda perfecto. Como sabemos que tenemos un problema aquí, pues le hacemos generosamente. Listo, culata perfecta, ni comparación a lo que teníamos cuando llegó, todo bien revisado. Y un último paso, vamos a secarla con aire. ¿Para qué con aire? Para sacar cualquier partícula que haya quedado por ahí que no quiera salir así como muy facilito, la sacamos con aire. Aquí ya tenemos la culata lista para, para armar. Encontramos algunos defectos, los corregimos. Entonces ya tenemos la culata, vamos a armarla. ¿Qué es lo primero que se arma? Vamos a armar estas arandelas, que es donde van los resortes. Vamos a lavarlas y metemos arandelas. Luego miramos los sellos. Vamos a instalar sellos nuevos. Siempre que se hace mantenimiento de culatas, sin excepción, se instalan sellos nuevos. Aquí los tenemos. Vamos a instalar un sello nuevo. Fácil. Un poquitico de aceite para que el caucho deslice sin problema. Y tenemos el primer sello instalado. Y el segundo lo mismo. Un poquitico de aceite y tenemos el segundo sello instalado. Vamos con las válvulas. Tenemos las dos válvulas. ¿Qué hacemos con ellas? Un último lavado por seguridad. Se lavan bien y se lubrican. Mientras le llega aceite del sistema, la válvula tiene que estar lubricada. Admisión, la más grande. Y la de escape también se limpia y se lubrica. Cuando el motor enciende va a encontrar una válvula lubricada. Siguen resortes. Toca ir a la prensa. Estos resortes tienen un derecho. Siempre la parte más tupida del resorte. Aquí tenemos más espacio entre paso y paso, entre espiral. Aquí están más cerquita. Va para abajo. Siempre van para abajo la parte más tupida. Y miramos en esta que lo mismo. Aquí tenemos una parte más tupida que la otra. Entonces va para abajo. Y vamos a montar los pines. Aquí comprimimos el resorte. Y volvemos otra vez al destornillador con imán. Listo, ahí ya tenemos ensamblados los dos pines. Ahora vamos a asegurarlo soltando el resorte. Aquí tenemos ya una culata perfectamente armada. No queda sin una sola prueba. La prueba es muy sencilla. Vamos a inyectar gasolina por la cámara de admisión. Aquí ya apareció. Pero aquí... No tiene por qué aparecer. Lo que ustedes ven brillante es el aceite con el que se ensambló la válvula. Pero no se ve que escurra por ninguna parte gasolina. Cuando la gasolina se escurre se ve perfectamente como brota la gasolina por la válvula y ya estaría una lágrima por ahí apareciendo y no hay ninguna lágrima. Se ve brillante por el aceite con el que se ensambló la válvula. Normal. Esta válvula, perfecta. Está sellando bien. Ahora vamos con la de escape. Hacemos lo mismo. Le inyectamos gasolina suficiente. Listo. Y miramos. No tiene que lagrimear, no tiene que humedecer. La culata quedó en perfecto estado, revisada. Aquí tenemos ya una, una culata lista para entregar. Espero les haya servido el video. Espero que les ilustre de cómo es que se hace una culata, pero de la forma correcta. Eh, toda fal todavía faltan cositas para mostrar de la culata. Los iremos mostrando en, en posteriores videos. Son temas más técnicos, mucho más técnicos, como de pronto el cambio de una guía, que lo vamos a ver cómo se arregla un asiento de una culata, también lo vamos a ver. Son temas técnicos, estamos tocando un poquito de temas para el usuario normal. Entonces, los invito a que nos sigan, a que estén pendientes de los videos. Estamos en Facebook, estamos en YouTube y estamos en Instagram, como siempre. 
con el Doctor Motor.